，一开幕就造成轰动，岛屿自助餐，直球对决热门旅游零品牌，超级用料，精湛的厨艺，配上奢华丰富的酒水，这体验也太……大家好，我是涛涛，我们现在来到南港这里了啦。然后这么身旁的这家饭店是台北汉来大饭店。哎、欸，你各位啊，在台北汉来大饭店里面，他们有个自助餐叫做岛屿自助餐。我相信在座各位，你们没有吃过，应该也有看过或是听过了吧？只不过啊，他这家真的是很难订哎、欸。我们今天为这一餐，我还特地在一个多月前就定位了，然后今天才能吃到它。不过 OK 啦，我们等一下一起进去体验看看岛屿自助餐它的表现会是如何吧。Go！ 都可以啊，各位，我们现在已经就坐了。然后我刚才我先去看一下现场的环境，可是我是觉得他今天这边的装潢，还有说他菜色所带给我感受是一种朴实的典雅。那等一下我们就去拿点东西回来吃吧。好。爆蛋嘞！哇，哦，蛋蛋蛋蛋。蛋蛋
一品东坡肉。旗鱼、墨鱼细面、爆香煎鱼、大木尾鱼、海蛎，洗嘴巴用的，再一点，导游，请给我这個酒，可以点的多一杯。谢谢。哇哦，气泡酒。OK 啊，各位，那我们先拿第一回合的料理回来的。它今天的酒水，它除了我们常见的秘鲁啊、调酒啊、红白酒等等的，它现场还有提供小米酒、日本清酒，甚至还有小杯的那种下杯酒。那我们在用生鱼片开胃之前呢、啊，我们先把我们生鱼片好朋友瓦莎比酱油给准备好了。它这个是十分接地气的瓦莎比啊！我们先从海蛎鱼吃起来。它这吃起来不只是新鲜之外，而且吃起来还有一种清脆的口感。我觉得海蛎鱼口感还蛮神奇的。就有一种脆脆的感觉。接下来是尾鱼。我觉得我们先放旁边好了，不然说它这个吃起来感觉有一种十分冰的口感呢，就差一点点就会咬到碎冰那种口感。花枝面条，看把这花枝切跟面条一样，这口感还蛮特别的。旗鱼，没错，没错，各位就是要这样子。吃起来口感就是要这样绵绵密密，而且是新鲜的，不要像刚刚那种尾鱼口感，这样就很棒了。煎鱼，它这煎鱼表面有经过处理啊，所以我们除了吃到鱼的鲜味之外啊，它有一种像是炙烧过后的香气吧？我觉得它这味道非常的香哎、欸。那我们用这一杯美好的调酒敬你们呢。哇，好大！鲑鱼。这鲑鱼我们咬下去的时候，它的脂肪变成一体般的样子融化这个嘴巴里，这口感好油、哦。那我们继续吃尾鱼之前呢、啊，我们先用这个萝卜丝洗洗嘴巴了。尾鱼串吃起来。各位，这个尾鱼肉是十分绵密，而且我们这样子一大口吃下去之后，它就像那些烂泥一样，在我们嘴巴里翻动着。
刺烧牛肉寿司。用这气泡酒敬你们呢、啊！干杯！嗯、说真的，这种干杯新鲜就是好吃啊！它这种巴掌大的虾子，你光看这个尺寸就舒服了。哎、欸，各位，它的虾子感觉就很新鲜呢。各位，看到这种 Q 弹的鲜虾，而且尺寸那么大，就舒服了吧？我们吃到这个虾子，一定要用这个美好金黄色，敬你们吧那接下来我们拧开它这边关节处，那拧开之后，慢慢的搓出来。如果你拨不动的话，它现场要铺这种吃蟹工具组啊，直接把它剪开比较省事啊。对啊，我跟你讲，它是这种螃蟹啊，新鲜的就是好吃啊。爱吃蟹黄，看到这一幕，应该会很心动吧那各位，我们吃完海鲜，一定要用这个白酒敬一下各位吧。冷盘白虾。红梅，哈
它这吃起来有一种小猪类的调味，可是它整体吃起来是十分之新鲜的。哎、欸，这个很棒哎，高亢。各位啊，如果你平常是喜欢吃酒桶或鲍鱼的人，你来到这边你会很开心的。它这个吃起来十分的新鲜，而且口感是清脆的，不会让你觉得很难咀嚼什么的。这真的蛮不错的好甜哦！虽然我不太懂吃这种法式的料理到底要怎么吃才比较好吃，可是啊，它比起我们上次大直所体验到的这种烤甜哦来说，简而言之，它是一个好吃的料理啊。这水准真的不错哎。我们再用这个调酒敬各位啦！它现场有小卷。牛肉汤。哎、欸，各位，这是好喝的牛肉汤哎、欸。OK 啊，各位，那我们吃完第一回合所有料理啊，我们等等再去拿下一回合的东西回来吃吧。干杯吗？哎、欸，对，麻烦你了。吃的习惯吗？哦，算了，有干杯就算了。<笑>谢谢，好，我是可以跟拿虾子吗？可以啊，当然，谢谢你。哎、欸，谢谢，谢谢，谢谢。你好，请给我龙虾、帝王蟹跟九门蛤蜊。谢谢，你好，请给我一份。谢谢。鲍鱼，田鸡腿面包羊。哦，这个，炸生蚝，安尼啊喂。哎呦，你热面屋加一份，四粒两百块诶。也要插能，樱桃鸭佐、樱桃酱、巴比 Q 猪肋排，哦，来来来来，好吃，红酒炖鸡。饭菜，嘿嘿，碎碎碎碎碎碎。你好，请给我虾子跟干贝。哦，赞赞赞赞。看一下。哦，刚来的。哎、欸，谢谢。<笑>师傅你好，请给我海胆干贝，还有尾鱼葱花各一份。哎、欸，谢谢。鸡尾酒，哦。OK， 
OK 啊，各位。那我们这回合哦，拿了刚刚没有吃到的东西了啦。只不过可惜的地方是他刚刚调酒那个地方啊，嚯、哦，满满的都是人啊，所以我们就拿了气泡酒意识一下就好了。那我们先从这个正在失去青春的手卷吃起来啦。干贝手卷，新鲜生干贝，加上满满海味的海胆。这味道就是舒服啊，干贝自由，羊排吃起来。虽然说这个羊排吃起来少了平常我们喜欢吃的膻味，可是我就觉得说它的羊排十分软嫩，而且火候掌握非常好，非常的鲜嫩哎。现煎的牛排应该是没问题吧？那牛肉处理过后拿去烘烤，吃起来口感就是软的，而且还有富有卤烤的香气啊，这样就对了啦。猪排。炸虾，我们就用这个红酒敬各位啦。哇！大虾，我们全台湾、东南西北吃过那么多，吃到饱，我还是第一次看到这种接近两千元的吃到饱，他给这种。追根的炸腿，不过我们就试试看吧，也是蛮有特色的啦，炸牡蛎。这个炸牡蛎，它炸的酥酥脆脆的外皮，里面包新鲜的牡蛎，哇，吃起来就是舒服啊！我们一次吃两粒。还有这边有炸鲍鱼。我们再蘸酱试试看，鸭卷吃起来、嗯。嗯嗯
酒烧蛤蜊。它除了有一些淡淡的酒味之外啊，它本身的蛤蜊充满了海味，还有九层塔强烈的搭配之下，我觉得等一下我们一定要拿点啤酒回来配啊。肥美干贝串。不行，它的干贝太大颗，我们一口能吃下三颗而已啊！煎大虾。再用这杯鸡尾酒敬你们呐、啊！哇，这好喝哎！我们喝下去有一种黑糖的香气，还有吃到一些果冻的口感。它这个好吃又好喝的鸡尾酒哎哎，这个蛮不错的。烤牛肉。香鱼。虽然今天它香鱼没有爆蛋，不过我是觉得应该很适合配这个气泡酒了。炒蛋，感觉就是个炒蛋而已啊。猪肋排，不过是从南部上来的品牌啊。它猪肉排吃起来竟然是有甜蜜的滋味，我非常喜欢这个味道。樱桃鸭，豚骨汤。不知道什么，这个汤喝起来有种五味杂陈的感受，它感觉要豚骨、没豚骨，要味增，好像又有一点味增的感受啊，就是吃起来有点五味杂陈的感受。嗯，炒海鲜。各位，我刚吃到应该是鱼肉啊，我刚咬下去那一口，它有满满的奶橘香，我觉得这个很好吃哎。蛋菜串吃起来。OK 啊，各位。那我们吃完这回的所有的东西啊，我们等等再去拿下一回的东西回来吃吧。师傅，我可以跟你点四个手卷吗？你要我都干贝的。哎、欸，谢谢
，请用两个调酒各一杯，还有啤酒。嗯，谢谢。OK 啊，各位，那我们这回就拿一些想吃东西回来吃就好了。是因为感觉现在过了八点半之后啊，他们的餐台已经开始在收拾了。我们就把一些想要吃东西 Q Q 哎，拿回来吃应该就差不多了。海胆干贝手卷吃起来。我们这回终于拿到啤酒了。啤酒配这种新鲜海鲜，就是舒服啊松叶蟹脚吃起来OK 啊，各位，那我们吃完这回的东西啊，我们准备去吃甜点吧。欸、你好，这边请给我多一份。哎、欸，谢谢。请给我芝麻、花生，还有牛奶跟椰子。哎、欸，谢谢。嗯、OK 啊，各位。我们这回刚拿点心回来吃了啦，我们先用这杯调酒敬你们呢。那我们先从冰淇淋吃起来。他是一直在搅拌的，搅拌的，搅拌着。我就觉得，你光用看就觉得它很有特色。牛奶冰淇淋，我这个冰淇淋真的很好吃哎。慕斯吃起来。还有这个上面又金箔了，这真的金箔巧克力，结果连这个点心上面也有撒了许多金色的粉末。马卡龙，布丁可丽露
。OK 啊，各位，那我们吃完所有东西了，我们等一下去外面做结尾吧。OK 啊，各位，我们现在来到外面的了啦。那我们来说说我们今天吃岛屿自助餐的想法吧。哎，你各位啊，我们这平日晚餐的用餐费用，一个人是一千九百六十九元。Oh、如果今天给你两千元的预算好了，你有四个选项，分别是拿锅米、想想、续集，最后是岛屿，你会选择哪一个？请你留言告诉各位吧。不过我是觉得说，今天来到岛屿自助餐，它的地点是十分交通便利的捷运站旁边，而且它装潢新颖，甚至它用料实在，服务人员亲切。其实一千九，你说贵不贵？这真的就见仁见智了。但是如果你问我说，今天要我们再花一千九回来这边吃的话，我 OK 吗？我觉得说，如果我们频道吃的话能够暂缓一点的话，也许我们还可以再回来这边用餐呢。要不然我们最近在高级餐厅一直吃下去，我们的老板请假有没有招的啊？好不好？那各位看到这边，如果什么推荐吃到饱餐厅，欢迎留言告诉我，我看到就去回复啦。还有，如果你喜欢影片，我欢迎按赞、订阅、加分享，也欢迎加入频道会员或收超级感谢功能支持我们哦。那我们就下个影片见啦，拜拜。